ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ ഡോ നോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആണോ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്കെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിവേ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള സകലരുടെയും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലും വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കുകൾ പേന പെൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചില ആരുടെയൊക്കെ സാക്ഷിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചായ കുടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ചായ കുടിച്ച് തുടങ്ങാം പിന്നീട് നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ചില ആളുകളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സിബി ഏബ്രഹാം ആണ് താങ്ക് യു സിബി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അവർക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അടുത്ത ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ തൻ്റെ ഭാര്യ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹാലേ ലൂയ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസറുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സിസ്റ്റർ ബീനയാണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ബീന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഭവനം അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വല്യമ്മ ശാരദയ്ക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ കർത്താവ് ഇന്നിത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അതുപോലെ അവർ അയച്ചു തന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിലത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാറ്റിലും കർത്താവിൻ്റെ മഞ്ഞും മഴയും അയച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അതിൽ യു എ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഒമാൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു അവരുടെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എട്ടര മണിക്ക് വൈകിട്ട് എട്ടര മണിക്കാണ് സൂം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ കുവൈറ്റ് ബഹ്റിൻ തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വൈകിട്ട് ഏഴര മണിക്ക് അവരുടെ സമയം ഏഴര മണിക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ സൂം മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് ബ്രദർ ഡാമിയൻ പ്രത്യേകമായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ദയവായി ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കണം തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ബ്ലസ്സിംഗ് സീരീസ് തുടരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ദയവായി ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഏത് ദിവസമാണ് ദൈവം ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം എനി ഡേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എനി ഡേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരെ ധൈര്യമായിരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയില്ല ദൈവത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസം അത് പുറത്തേക്ക് വരും ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല പലരുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാ ദിവസവും സാക്ഷ്യങ്ങളോ കമൻറ്റുകളോ ഒന്നും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറില്ല എന്നാലും ഒരു സഹോദരി കാലിക്കറ്റ് എന്ന രമ്യ എന്നൊരു സഹോദരിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള ആ ഭാഗം പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നടന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡില് എനിക്കാണെങ്കിൽ കൈക്ക് കൈയുടെ
ഞാനത് അന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കൈയുടെ ജോയിന്റുകൾക്കൊന്നും ഒരു വേദനയും ഇല്ല എന്റെ കൈ മറ്റേ എനിക്കൊരു സാധനം എടുക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ കൈക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല തോളിനും കുഴപ്പമില്ല കൈയുടെ ജോയിന്റിനും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോ പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം എന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിടുതൽ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സോ ബി റെഗുലർ എന്ന് സംഭവിക്കുക പതിനെട്ട് ദിവസം എന്താ പറയുക മൂന്നാഴ്ചയായിരുന്നു ആ യു ആർ നോട്ട് എലോൺ എന്ന സീരീസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അതിലൊരു ദിവസം അങ്ങ് വിടുതൽ കിട്ടി അതുപോലെ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സീരീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം തന്നെ ആണോന്നില്ല പല ദിവസങ്ങൾ പല നിലകളിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ പിള്ളേരായത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിറയെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരും വരാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ലീഗലി വി ആർ എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു ദി ബ്ലസ്സിങ് ഓഫ് എബ്രഹാം ഓർ എബ്രഹാമിക് ബ്ലസ്സിങ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയും അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ലോ അനുസരിച്ച് ലീഗലായി ഒരു നിയമസാധുത അവർക്കുണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ലീഗൽ എയർഷിപ്പ് ഉണ്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ട് ലീഗൽ എയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ദൈവവചന പ്രകാരം ഓരോ വിശ്വാസിക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ സ്വന്തമാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ അത് ആദ്യം കണ്ടു എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ചേരാവുന്നത് മക്കളുടെ മേലുള്ള അനുഗ്രഹം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണത ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്നു ചേരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാജിക് നടക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് അതുമായി ട്യൂൺ ചെയ്ത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവചനത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഫേസ് ബൈ ഫേസ് ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വലിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറ്റടിക്കെല്ലാം കൂടെ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ നോ ആ ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മജീഷ്യൻ ഹീസ് എ മിറക്കൽ വർക്കർ ഹീസ് എ റിയൽ ഗാഡ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരുത്തി വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവവചനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആകാശവും ഭൂമി മാറിയാലും ഇതിലൊന്നിനും ഒരു മാറ്റം ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ പോലും മാറുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കരുത് അവസ്ഥകൾക്ക് കർത്താവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തും ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു മുറക്കൾ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ അധികം ചലനമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ അങ്ങനെ നടക്കും പല പാറ്റേണുകൾ നടക്കും ഓരോരുത്തരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം പല ഫാക്ടറുകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നതും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ഐ മീൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചിന്തിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ആ ഈ തി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷം കൂനിയായിരുന്നൊരു സ്ത്രീയെ യേശു ഇതെങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ മകളാണ് ലീഗൽ എയർഷിപ്പുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ എയർഷിപ്പുള്ള ആ ലേഡി പക്ഷേ പൈശാചിക ശക്തികളെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കുനിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ജീവിതം ബന്ധനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ നിരവധി ദൈവമക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ സഭയിൽ പോകുന്നു അവരൊരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഉപവസിക്കുന്നു മുഴുവരാത്രി പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ചില മേഖലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി ബന്ധനത്തിലായി പോകുന്ന പലരെയും നമ്മൾ
നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചും പ്രാപിച്ചും പടപൊരുതിയും മുന്നിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ചുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജോഷുവായോട് കർത്താവ് മോശം അങ്ങ് മരിച്ചു ജോഷുവയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഈ ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ വരികയാണ് ഉടനെ ജോഷുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് ദേശത്ത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആധാരം എഴുതി തീരാധാരം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ദ ലോഡ് ജഹോവ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് പോയതിന് കൈയെടുക്കുക ഈ പ്രൊസസ് ഇറ്റ് പോയതിന് എടുത്ത് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും അങ്ങ് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം കർത്താവ് നമുക്ക് ലീഗലി ഇത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ പ്രാപിക്കണം വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളതിനെ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വചനങ്ങളാണ് റോമൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ ഫോർ ദ പ്രോമിസ് കംസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ബൈ ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേ ബി ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഓൾ എബ്രഹാംസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ദോസ് ഹു ആർ ഓഫ് ദ ലോ ബട്ട് ഓൾസോ ടു ദോസ് ഹു ഹാവ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് എബ്രഹാം ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എസ് ഓൾ പതിനേഴ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ മുമ്പ് ഈ പതിനാറ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആണോന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദ ഫോൾ ദ പ്രോമിസ് കംസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വാഗ്ദത്വം വാഗ്ദാനം വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വാഗ്ദത്വത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചരിത്രം മുഴുവൻ ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അബ്രഹാം എന്നൊരു വ്യക്തിയിൽ ദൈവം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ ആളിലൂടെ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകും നമുക്കതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ വ്യക്തിയിലൂടെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കുട്ടികളില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാളെ പിടിച്ച് ബഹുജാതികളെ പിതാവാക്കി ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കി വംശാവലികളെ ഉണ്ടാക്കി അനുഗ്രഹിച്ച് അതാണ് അതായത് ദൈവ പദ്ധതി അപ്പോൾ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മേൽ വന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിലുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ചില ഏരിയകളിൽ അവർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ഏരിയകളിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ചില ഏരിയകളിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ചില മേഖലകളിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ല എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാറ്റിലും പൂർണ്ണമായി ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അന്നത്തെ കാലത്ത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്താണോ അത് അബ്രഹാമിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അനുഗ്രഹം ഇനി തലമുറ തലമുറയായി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലായിടത്തും എത്താനുണ്ട് നിന്നിലൂടെയും നിൻ്റെ സന്തതിയിലൂടെയും സന്തതി എന്നിവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലായിടത്തും എത്താനുണ്ട് ഇവിടെ ദ പ്രോമിസ് കംസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താലാണ് ഈ വാക്തത്വം വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ബൈ ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേ ബി ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഓൾ എബ്രഹാംസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഇത് കൃപയാലാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മേ ബി ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഓൾ എബ്രഹാംസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് അബ്രഹാമിൻ്റെ എല്ലാ സന്തതികൾക്കും ഇത് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഉറപ്പാണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഇനി അതിനപ്പുറത്ത് ഉറപ്പ് വേണം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാണ് നീ എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ വാഗ്ദാനം ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് ആ ഗ്യാരൻറ്റി വൺ ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഗ്യാരൻറ്റി ടു ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി ത്രീ ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി ടെൻ ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി ട്വൽവ് ഇയർ ഗ്യാരൻറ്റി വരെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നും 
തരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലർ പറയും ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും ആരുടെ ലൈഫ് ആരുടെ ലൈഫാണ് ഈ മേടിച്ച ആളുടെ ലൈഫാണോ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ മരിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും അല്ല ഏതാണ്ട് പതിനാൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പതിനാല് കൊല്ലം പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഐ മീൻ പല പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചും പലതായിരിക്കാം അതുപോ ഇതതുപോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് ഈ വാക്തത്വം നോട്ട് ഓൺലി ടു ദോസ് ഫോർ ഓഫ് ദ ലോ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന പഴയ നിയമക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ടു ദോസ് ഹു ഹാഫ് ദി ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് എബ്രഹാം അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും ഇതിന് ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആണ് അവർക്ക് ലീഗൽ എയർഷിപ്പുണ്ട് ഹീസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എസ് ഓൾ അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവല്ലോ വാ 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 റമലഖനും നാല് പതിനാറ് നിസ്സാര വചനമൊന്നുമല്ല ഒത്തിരി പേരും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വായിച്ചു പോകും എന്നാൽ അതിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വാക്തത്വവും അനുഗ്രഹവും അതിൻ്റെ ഉറപ്പും എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്ന് നോക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ പഴയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു ലീഗലായി അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള സകലർക്കും ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എൻ്റെ ദൈവം സത്യദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൂർണ്ണതയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള അനുഗ്രഹം ദാറ്റ് ഈസ് എബ്രഹാമിക് ബ്ലസ്സിങ് ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വെച്ചാൽ നിശ്ചയമായ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ഇത് നടക്കുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താലും ബൈ ഗ്രേസ് കൃപയാലുമാണ് നമുക്കതിനെ അർഹതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടി അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹവുമായി നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടി ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയത് വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് അല്ല യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമേ അതുള്ളൂ യഹൂദന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാൽ കൃപയാൽ ഓ ഹോ 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 നമുക്കും ഒരു വലിയ യുനോ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പതിനേഴാം വചനം നോക്കി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഐ ഹാവ് മേഡ് യു എ ഫാദർ ഓഫ് മെനി നേഷൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ നിന്നെ സകല ജാതികളുടെയും പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൽഷദായിയായി സർവശക്തനായ ദൈവമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിശേഷം അബ്രാം എന്ന പേര് അബ്രഹാം എന്ന പേരാക്കി മാറ്റി ഒരു വർഷത്തിനകം തനിക്ക് കുറവുണ്ടായതിനെ പരിഹരിച്ച് വാക്തത്വത്തിൻ്റെ സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനെ കൊടുത്ത് ബഹുജാതികളുടെ പിതാവാകാനുള്ള എല്ലാം അവനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ അതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചു തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഹീസ് എ ഫാദർ ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവല്ലോ ഇൻ ഹൂം ഹി ബിലീവ്ഡ് ആ ദൈവത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു ദ ഗോഡ് who gives life to the dead and calls into being things that were not 
ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം രണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം ഓ അത് രണ്ടും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മരിച്ചു പോയതിനെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ശ്വാസം നിന്നതിനെ ഇനി വളരുകയില്ല ഇനി തിരിച്ചു വരികയില്ല ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ഇനി കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്ന അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം കൂടാതെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം ശക്തമായി ഒരു റീമ വേഡായി ഒരു കൽപ്പിത വചനമായി ഒരു സ്പോക്കൺ വേഡായി ആത്മാഭിഷേകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തും ഖമിയർ 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 വീട്ടിലുള്ള ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും നായ്ക്കുട്ടികൾ ഓടി വരും പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ പല മൃഗങ്ങളും ഓടി വരും പല പക്ഷികളും പ്രതികരിച്ചു നിരിക്കും പലതിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ വരാനും പ്രതികരിക്കാനും മക്കളെ വിളിച്ചാൽ ഓടി വരുമായിരിക്കാം ഉള്ളതിനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചെവി കേട്ട് പരിശീലനം കിട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കൂ എന്നാൽ ഇല്ലാത്തത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്താണെങ്കിലും ജീവിത പങ്കാളിയില്ല ഒരു കുഞ്ഞില്ല പണമില്ല വീടില്ല ശുശ്രൂഷയില്ല അഭിഷേകമില്ല പലതുമില്ല ആത്മാക്കളില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സഭാ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാക്കളെ കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം അതുപോലെ എന്നുമെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ പോലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതാരാ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവല്ലോ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് അതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക എൻ്റെ മേൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് തുടങ്ങും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രതിഫലനങ്ങളും കാണാൻ തുടങ്ങും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തും മരിച്ചതിനെ അവൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ജീവനോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് ചോദിക്കേ കർത്താവ് ഉള്ളതുപോലെ വിളിക്കും ഹി വിൽ ബെക്കൺ ഹി വിൽ കോൾ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ വിളിക്കും കർത്താവെ ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് കുറവുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു സമയത്ത് വന്നു ചേരട്ടെ സമയത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമയത്ത് ജോലി സമയത്ത് വിവാഹം സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക വിടുതൽ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷ അഭിഷേകം ആത്മാക്കൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം സമയത്ത് വന്നു ചേരട്ടെ വന്നു ചേരട്ടെ താങ്ക് യു ചീസസ് രോഗികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അവരുടെ ഒരു കാല് ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ടുള്ള കാല് പോലെ സ്റ്റിഫായി ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്കതിനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ സോഫ്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ റിജിഡായിട്ട് സോളിഡായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാതെ കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോയി മരം പോലെ ആയിപ്പോയി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിലേക്ക് ലൈഫ് ചെന്ന് ചേരട്ടെ അതുപോലെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഒരു വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൈവിട്ടു പോയതും 
ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മടങ്ങി വരട്ടെ തിരിച്ചു വരട്ടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് കൂടാതെ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് അതിനെ കർത്താവെ നീ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേ എനിക്കറിയാം വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനും സാക്ഷ്യം പറയും എനിക്കും വിടുതലുണ്ടാകും ഞാനും സാക്ഷ്യം പറയും ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാവും പൂക്കും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മാവും പൂക്കും അയൽവക്കത്തെല്ലാം പൂത്ത് മാമ്പഴം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മാവ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇതുവരെ മുട്ടിട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ പൂക്കളില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും മാമ്പഴം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാവും പൂക്കും നിങ്ങളുടെ മാവും പൂക്കും ഒരു ദിവസം വിടുതൽ വരും കൃത്യമെല്ലാവരും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേർക്ക് ഇതയച്ചു കൊടുക്കണം മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ദിവസമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായി മാറാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡെ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കർത്താവെല്ലാവരും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നടക്കണം ബൈ ബൈ